the peanut, found the peanut, found the peanut last night. Last night I found the peanut, found the peanut last night. Where'd you find it? Where'd you find it? Where'd you find it last night? Last night, where'd you find it? Where'd you find it last night? In the dustbin, in the dustbin, in the dustbin last night. Last night I found a peanut, found a peanut last night. Cracked it open, cracked it open, cracked it open last night. Last night I cracked it open, cracked it open last night. Found it rotten, found it rotten, found it rotten last night. Last night I found it rotten, found it rotten last night. Ate it anyway, ate it anyway. Ate it anyway last night, last night I ate it anyway, ate it anyway last night. I felt sick, I felt sick, I felt sick last night, last night I felt sick, felt sick last night. Called the doctor, called the doctor, called the doctor last night. Last night I called the doctor, called the doctor last night. Didn't want me, he went to heaven, went to heaven, went to heaven last night. Last night I went to heaven. Went to heaven last night. Didn't want me, didn't want me, didn't want me last night. Last night, didn't want me, didn't want me last night. Ja. So. Ich bin arbeitssuchend und kann von meinen Ersparnissen mein restliches Leben nicht bestreiten. Deshalb lese ich Schau Arbeitsrechtshandbuch 17. Auflage CH Beck Verlag. Ich bin angekommen auf, da fehlt das. Seite 21, Grundrechte im Arbeitsverhältnis, Bedeutung der einzelnen Grundrechte, Randnummer 41, siebtens Vereinigungsfreiheit. Das bezieht sich auf Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes. So, ich habe hier ein Grundgesetz, in dem Buch, das ich mir auch auf eigene Kosten kaufen sollte. Anweisung zu bekommen, die Gehalt eigentlich keins. Ähm Vereinigungsfreiheit. Es bezieht sich aus, explizit auf Absatz 3. Absatz 1, zum Beispiel, alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden, wird hier nicht erwähnt. Da Vereine in Deutschland auch wichtige Arbeitgeber sind, ähm, finde ich das sehr zweifelhaft. Grüm 
Rouge 2. Wird hier auch nicht mit Zug drauf genommen. Und äh, spätestens an der Stelle merkt man aber wieder, dass es äh, ein Nazi-Buch ist. Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen verfassungsgemäße verfassungsmäßige Ordnung gegen die, den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Ähm, ich will hier gar nicht drüber reden, das Arschloch. Es geht um Absatz 3. Okay, Absatz 3 wollte ich vorlesen. Ist noch ein bisschen früh am Morgen. Kriege ich aber hin. Ich bin willig, früh aufzustehen und Leistung zu zeigen. So. Satz 1. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigung zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Satz 2. Abreden, die dieses Recht einschränken oder behindern, suchen sind nicht. Die hierauf gerichteten Maßnahmen sind rechtswidrig. Ganz wichtig, dass man vorher Absatz 2 gelesen hat. Der sticht eher als Absatz 3. Kein Wunder, dass der Nazi hier sowas alles unter den Tisch fallen lassen will. Satz 3. Maßnahmen nach den Artikeln 12a. 35 Absatz 2 und 3 Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung des Arbeits und der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. Gut, ich weiß jetzt nicht, was da steht. Es wird auf jeden Fall zitiert. Jetzt siebtens, Nummer 41, Vereinigungsfreiheit, Artikel 9, Absatz 3 des Grundgesetzes, durch Artikel 9, muss man hier, was haben wir noch nicht dahinter liegen? Jetzt geht das gut. Durch Artikel 9 ist die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit geschützt. Dazu Paragraf 189 und folgende Rand Nummer 1 und folgende. Die Paragraphen 189 und folgende. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Naja, habe ich ja was zu tun, bis ich äh, wieder in Beschäftigung komme, die bezahlt wird. Jeder Mensch hat das Recht auf Beschäftigung. Angemessene Arbeit wird schon mal gerne an nicht qualifizierte vergeben, deshalb geht dieses Land. Deshalb wird hier so produziert, wie hier produziert wird. Vor allem in Soli.
Erachtens Berufsfreiheit, Artikel 12 des Grundgesetzes. Ich hätte es gar nicht zuschlagen müssen, macht nichts. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Zweitens. Die Berufsausübung kann durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Das ist auch wieder so ein Schwassensatz. Die Berufsausbildung kann durch Gesetze geregelt werden. Reicht vollkommen. Römisch 2 ist nur ein Satz. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Zwangsarbeit ist nur bei einer richtig angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Zum Zwangsarbeit gibt es in Deutschland nur im Gefängnis. So. Oder als Alternative zum Gefängnis. Muss man auch dazu sagen. was der Nazi-Onkel Link dazu schreibt. So. Niemand wissen wir, wo es hängt. Es geht um Dr. Rüdiger Link, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgerichts. Seiten und dann bin ich beim Unionsrecht. Ach ja, ich wollte hier die Grundrechtecharta der Europäischen Union nachgucken. Freiheit, Artikel 12 des Grundgesetzes. Dieses Grundrecht garantiert die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Der Einzelne wird in seinem Entschluss eine konkrete Beschäftigungsmöglichkeit in dem gewählten Beruf zu ergreifen oder ein bestehendes Arbeitsverhältnis beizubehalten oder aufzugeben vor staatlichen Maßnahmen geschützt, die ihn am Erwerb eines zur Verfügung stehenden Arbeitsplatzes hindern oder zur Annahme, Beibehaltung oder Aufgabe eines bestimmten Arbeitsplatzes zwingen. Die an sich durch das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes gewährleistete Vertragsfreiheit wird in Bezug auf die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen durch Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützt, weil Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes gegenüber anderen Freiheitsrechten subsidiär ist, das heißt untergeordnet. Ähm, mal gucken, was hier so subsidiär ist. Freie Entfaltung der Persönlichkeit ist subsidiär. Die 
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße, verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Da steht auch drin, dass das subsidiär ist, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder an das Sittengesetz verstößt. Ähm, steht da so drin. Kann man nichts gegen sagen. Dagegen ist mit der Berufswahlfreiheit weder ein Anspruch auf Bereitstellung eines Arbeitsplatzes eigener Wahl oder noch eine Bestandsgarantie für den einmal gewählten Arbeitsplatz verbunden. Ebenso wenig gewährleistet Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes einen unmittelbaren Schutz gegen den Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund privater Disposition. Insofern obliegt dem Staat aber eine auf, aus dem Grundrecht folgende Schutzpflicht, der die geltenden Kündigungsvorschriften Rechnung tragen. Dazu Paragraf 129 Rand Nummer 4 und folgende. Dem steht durch Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte Interessen des Arbeitnehmers an einer Erhaltung seines Arbeitsplatzes, dem durch Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützten Interesses des Arbeitnehmers an einer Erhaltung seines Arbeitsplatzes steht das Interesse des Arbeitgebers gegenüber in seinem Unternehmen nur Mitarbeiter zu beschäftigen, die seinen Vorstellungen entsprechen und ihre Zahl auf das von ihm bestimmte Maß zu beschränken. Er übt damit regelmäßig seine Bußfreiheit. Steht das zu oder steht das nicht zu? Dem durch Artikel 12 Absatz 1 geschützten Interesse des Arbeitnehmers an seiner Erhaltung seines Arbeitsplatzes steht das Interesse des Arbeitgebers gegenüber, in seinem Unternehmen nur Mitarbeiter zu beschäftigen, die seinen Vorstellungen entsprechen und ihre Zahl auf das von ihm bestimmte Maß zu beschränken. Er übt damit regelmäßig seine Berufsfreiheit im Sinne des Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes, jedenfalls aber seine wirtschaftliche Bestätigungsfreiheit aus, die ebenfalls vom Schutzbereich des Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes erfasst ist. Steht auch wirtschaftliche Betätigungsfreiheit. Da steht nur Berufsfreiheit. Hallo Nazi! Oder steht, steht da irgendwo Wirtschaft? Da steht nur noch wirtschaftliche Betätigungsfreiheit. Er hat wieder gelogen, er hat wieder gelogen. Herr Link ist ein Lügner und Nazi. Der Vorsitzende Richter am Bundesarbeitsgericht Link ist ein Lügner und Nazi. Der Professor Dr. Link, Dr. Rüdiger Link. Und er ist zu so doof, das Grundgesetz zu lesen. Denn wirtschaftliche Betätigungsfreiheit steht da gar nicht drin. Es steht da nur Berufsfreiheit drin. Und wirtschaftliche Betätigung ist kein Beruf, sonst wäre Bier trinken ein Beruf. So. Das ist uns ernst gemeint. Deutschland, deine Lichter, mir fällt mir dazu nicht ein. So, jetzt kommt der äh, Kommentar mit Nummer 43. Und dann gehe ich mir die Nase spülen. Ähm, meine Arbeitskraft zu erhalten. 
Das Grundrecht aus Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes hat im Arbeitsrecht insbesondere Auswirkungen auf den Kündigungsschutz. Die Befristungskontrolle dazu Paragraf 40 Rand Nummer 1 und folgende, das Wettbewerbsrecht Paragraf 57 Rand Nummer 1 und folgende, die Rückzahlung von Zuwendungen dazu Paragraf 78 Rand Nummer 43 und folgende, Stichtagsregelung bei Sonderzahlen, dazu Paragraf 78 Rand Nummer 34 und folgende und die Inhaltskontrolle von Arbeitsverträgen. So, die Spiele.
Die haben auch eine Viertelstunde. Und in neuntens geht es um Eigentum, Artikel 14 des Grundgesetzes. Also ich habe noch eine Viertelstunde, die ich mir für da, dafür Zeit gegeben habe. Auch wichtig, dass man seinen Tag plant. So. Eigentum, Erbrecht, Enteignung, mal gucken, ob äh, nie ist der ganze Artikel 14. Absatz 1, erster Satz. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Zweiter Satz. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Satz 1 war das. Satz 2, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Arbeitgeber vergessen das gerne. Absatz 3, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Das war der erste Satz. Der zweite Satz, sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Satz 3, Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Satz 4 Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor dem ordentlichen Gerichten offen. Also nicht wegen der Höhe der, Ente äh, wegen der Enteignung, sondern es kann nur um die Höhe der Entschädigung gehen, wenn wenn Satz 1 erfüllt ist, eine Eignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit, Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Also man kann zum Wohle der Allgemeinheit enteignet werden auf Grundlage von Gesetzen oder eines Gesetzes und vor Gericht geht es dann nur noch um die Höhe der Entschädigung. Selbst, weil es ja um das Wohl der Allgemeinheit geht. Eigentum verpflichtet sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ich würde mein Eigentum dann zur Verfügung stellen, wenn ich es nicht äh, verlieren möchte. Dann lasse ich dich auch irgendwie noch führen. Das ist zum Beispiel hier in Solingen ganz oft gewesen als Kanalanschlüsse gelegt werden sollten. Die sind auch teilweise durch privaten Grund und Boden verlegt worden. Diese Kanäle, um die Wupper sauber zu halten. Und an der Stelle kann man einer Enteignung entgehen, indem man der Stadt erlaubt, einen Abwasserkanal durch privaten Grund und Boden zu legen. Und man wird dafür moderat entschädigt. So. Gut. Dann kommen wir zu Unionsrecht und Arbeitsrecht. Hier gibt es jede Menge
äh, mich das äh, interessiert, weil mich das, äh, ich glaube, ich höre jetzt hier auf, ich lese nicht mehr aus dem Buch, oh, die Zeit mal was. Das Thema wirklich interessiert. Und da kann man vielleicht mal so was draus vorlesen. Finde ich noch besser als mich die ganze Zeit nur damit zu beschäftigen. Zu beschäftigen. Hier zum Beispiel ein Kapitel Free Movement of Goods. Free Movement of Natural Persons, Free Movement of Legal Persons, Provision of Services, das sind alles so Sachen, die wichtig sind, Free Movement of Capital, Receptions of the Free Movement Rules, so. Competition Law, Mal gucken. Es geht auch mit einem Überblick los. Ähm, hier gibt es den auch. Er ist ein bisschen. parallel zu dem, was hier steht. Kann ein bisschen länger dauern. Man sieht mich vielleicht auch ein bisschen blättern. So, das war's für heute. Tschüss.